Unión Económica Euroasiática está compuesta por cuatro órganos. Eh, el, un órgano es el Consejo Supremo Económico Euroasiático que funciona a, a nivel de presidentes de los países miembros y observadores. El otro órgano es el Consejo Intergubernamental Euroasiático a nivel de primeros ministros o jefes de gobierno. Y después están la Comisión Económica Euroasiática que tiene su base, su sede permanente en Moscú y el Tribunal. La Unión Económica Eurasiática surge a partir de la firma del Tratado de la Unión que ocurre el 29 de mayo de 2014. Este tratado posteriormente entra en vigor y con él pasa a ser efectiva la, la Unión a partir del 1 de enero del 2015 con la inserción primeramente de tres países, Rusia, Belarus y Kazajstán. Con posterioridad se unieron Armenia y Kirguistán. Hay otros estados que ostentan la condición de estado observador, que son el caso de Moldova, Uzbekistán y Cuba. La Unión no solo busca desarrollarse hacia lo interno, aunque es su principal objetivo, sino que también se abre a terceros países en distintas regiones, como son China, eh, principalmente países de Asia, África, América Latina también. Desde el 2015 se mostraron los primeros intereses a partir de la doceava edición de la sesión intergubernamental entre Cuba y Rusia, los primeros intereses cubanos en formar parte de la Unión. El 11 de diciembre de 2020, en una reunión del Consejo Supremo Económico Eurasiático que tuvo lugar en Bishkek, la capital de Kirguistán, es que se le otorga formalmente ya el estatus de Estado observador a Cuba, momento en que nuestro presidente Miguel Díaz Canel participa por primera vez a través de una videoconferencia en el Consejo Supremo Económico Eurasiático, con la presencia de todos los presidentes de los países miembros. El otorgamiento de la condición de Estado observador en la Unión Económica Euroasiática constituye un reconocimiento para Cuba y un estímulo para continuar promoviendo la cooperación y solidaridad internacionales en un contexto global cada vez más complejo. Las relaciones bilaterales de Cuba con los Estados miembros de la Unión son buenas, sobre todo en el plano político. Es en el plano económico y comercial donde estamos intentando impulsar aún más estas relaciones. Cuba participa en su calidad de Estado observador en dos mecanismos muy importantes que funcionan en la Unión. Uno es el Comité de Farmacopea y el otro es el Grupo de Trabajo de las Regulaciones de los Equipos Médicos. El Estado observador no tiene voto, pero sí nos permite observar, nos permite estudiar cómo funcionan estos mecanismos hacia lo interno para tratar de insertar nuestros productos, sobre todo los productos en la rama de la biotecnología y la farmacéutica, insertarlos en, en estos comités para que lleguen a uno o a varios países de la Unión. Cuba va a tener una participación empresarial en la exposición internacional Eurasia Nuestro Hogar, que sesionará en Sochi en paralelo a la sesión del Consejo Intergubernamental Euroasiático. En esta exposición Cuba va a estar presente en distintos paneles, en distintos estanes, basándose en las temáticas, ¿no? Una temática del turismo, otra temática de salud, otra la seguridad alimentaria y otra la industria. Aquí Cuba lo que busca es consolidar, materializar proyectos que ya se hayan planteado entre las partes o proyectos nuevos que puedan surgir, tanto de interés para Cuba como para los Estados miembros de la Unión. Dentro de Latinoamérica podemos destacar que Cuba es... Reafirmamos nuestra voluntad como Estado observador para contribuir a que los propósitos de la Unión Económica Euroasiática se materialicen y se consolide el impacto e influencia de esta organización a nivel internacional.